y aquí hay dos listas. Estamos hablando con Claudia Saquem, concejal Claudia Saquem, que eh, encabeza una de las listas, está secundada por la Greca y nos va a contar eh, bueno, cómo está viviendo esta interna que recién arranca, recién comienza. Buen día, Claudia, gracias por atendernos. Hola, muy buen día, Majo, buen día a la audiencia, muchas gracias por la comunicación. Y bueno, como bien decías, el 28 eh, de octubre de Interna Radical, que hace más de una década que no que no teníamos este tipo de actividades, que veníamos siempre consensuando, que se venía trabajando en una actividad de, de crecimiento hacia afuera y con, y con mayor participación. Y bueno, está muy bueno que en esta oportunidad sean los mismos radicales los que han hablado con muchísimos vecinos para, para conformar distintas listas. Este, y, y bueno, que pese a lo que ha pasado en la provincia y en 21 distritos de la primera sección electoral, Pilar este, este, en, en internas creo que, que también habla de, de la democracia y de la forma que nosotros tenemos de, 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 de ser el partido y también de aquellos de los que los conducen, eh, la forma de, de también replantear el esquema de trabajo. Está buena la interna, es un trabajo tremendo, es eh, hay que saberla, me imagino que bueno mucha experiencia tenés Claudia en esto, pero hay que saber eh, manejar a la gente también que tenés, eh, que te sigue para que no se pasen de la raya y después que no queden heridos una vez concluida la, la elección, ¿no? porque así sea ganador o no, lo importante es después seguir avanzando todos juntos. Pues justamente lo que te decía antes, esto es una estrategia de cómo continúa la Unión Cívica Radical en Cambiemos, eh, la lista 15, que es la que tengo el honor de, de estar eh, encabezándola, es la lista del, del vicegobernador, el futuro presidente por los próximos dos años del, de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires. Eh, tenemos un gran apoyo de, de los concejales eh, y dirigentes de la primera sección electoral, que eso también nos da un poco de, de tranquilidad en función de que venimos haciendo las cosas bien eh, dentro de Cambiemos y construyendo como lo viene haciendo nuestro vicegobernador. Y desde ya que el viernes, bueno, ya madrugada del sábado, cuando informamos nosotros que, que lamentablemente no habíamos podido lograr un consenso, este eh, bueno era una catarata de mensajes en, en mi teléfono que no, obviamente nos iban a estar acompañando y... Y, y trabajando y colaborando en, en función de que sea la lista del, del vicegobernador la que la que logre no solo la, la representación en el comité, sino también la de la juventud radical que también tiene internas. También hay internas ahí, claro. A ver, contanos, hay internas en la conducción del, del comité distrital, que en este caso está encabezada por vos la lista 15, dijiste, ¿no? Sí, Tonito la Greca, eh, un viejo radical eh, que lo, lo hemos logrado eh, traer al, al ámbito de la política. Eh, después está Nilda Martres como tesorera y, y el Pedro López, eh, Daniel López como como, tes, como secretario general. Ajá. Y Tina Félix, la primera vocal. Y eh, Ricardo Tutuca Jiménez, el primer candidato a convencional. ¿Y Eso, el segundo eh, a convencional? El eh, segundo a convencional, Silvana que, Ahí está. Tercero Oscar Regueira. Sí. Y cuarto ya me olvidé. No, no, está bien. Queríamos <risa> los dos de cada uno, aunque sea de, de las listas. ¿Y en la juventud? Sí. Y en la juventud radical, eh, la lista que propone también la del vicegobernador, la lista del vicegobernador, la lista 15, es el Lautaro Lucas, el candidato a presidente, y una, la vicepresidente, una chica muy conocida y muy querida por vos, que es Agustina Yacarino. Claro, es conductora también. de escape de rutina, es la misma. Algunos van a decir, es la misma, sí, es la misma. Es la misma que conduce escape de rutina, que le viene dando hace dos años un trabajo súper importante de lo que es la, el ámbito de la juventud y, y del tema de lo que, lo que es contención en juventud. Así que, bueno, ellos eh, encabezan pre, bueno presidente y vicepresidente, uh -huh. y después eh, Bruno Moreno, el secretario, y Mateo Tomkowicz, delegado al, al, a, la, al, a la sección electoral. Bien. Cuando tengas la lista a mano, por favor, eh, pasala así, porque esto está todo tan sí, reciente. vamos a estar publicando seguramente. Lo que, está, lo que pasa es que estamos esperando que se um, expida la Junta Electoral. Uh -huh. eh, no solo esto, si bien uno no es que arma una lista y, y está en condiciones de, 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 de darla por proclamada, sino que esto tiene el estudio de la Junta Electoral 
la con, con constatación de todos los avales de aquellas personas que han firmado con, con su puño y letra el, el aval de esta lista y bueno, lo, por ejemplo, los jóvenes tienen una lista avalada por 79 chicos, así que esto habla del crecimiento de la Unión Cívica Radical en la juventud este, y eso también a nosotros nos llena de orgullo porque eh, jóvenes que estén dedicados a la política significa que van a estar cambiando un montón de cosas que, que, que bueno que, que gracias a la democracia también se, se vinieron trabajando y que ellos están comprometidos en, en seguir trabajándolas. ¿Cuánto hace que no había internas acá en Pilar? Te digo más de 10 años. ¿Hacen bien las internas no o no? Yo creo que en lo que es eh, democráticamente sí. Eh, personalmente creo que no, no haber llegado a un consenso en el diálogo no es bueno. Pero Ajá. bueno, eso es una cuestión personal mía, eh, por, por bueno por las actitudes que, que, que se ven y demás, y quizás no, el, el diálogo hubiese sido lo mejor, como llegaron a un acuerdo en, a nivel provincial. Uh -huh. Ya te digo, son muy, muy poquitos los, los distritos que no llegaron a acuerdo, son tres, y tú saingo eh, Vicente López y Pilar, y esto, independientemente que habla también de una madurez de tener la posibilidad de, de, de hacer la interna, eh, también habla también del posicionamiento político de cada uno. Claro. Aquellos que se decían que hace poquito estaban con el vicegobernador y no lo están, eso también habla, de, de digamos, de, de, de la trayectoria que vos querés buscar dentro de la Unión Cívica Radical. ¿Y cómo los planta frente a Cambiemos? Porque ustedes están dentro de Cambiemos, ¿no? ¿Cómo, cómo esta interna, cómo los planta frente, en dentro de, hacia adentro en Cambiemos? Creo que es algo que no me puse a analizar porque es una cuestión partidaria y que en sí lo que estamos buscando es, es dentro de una forma lógica y, y avalada por la Carta Orgánica del, del Partido, es buscar un, una respuesta, una alternativa para la conducción de los próximos dos años del Comité creo que no debería ni, ni resentirse, ni modificarse, ni mucho menos. Este, todo lo que es Cambiemos va a seguir teniendo la conducción a nivel provincial de, del vicegobernador, como lo vino haciendo desde el 2015, eh, que, que para nosotros es, fue algo súper importante porque también fue una de las piedras fundamentales eh, dentro del partido y que acompaña día a día a nuestra vicegobernadora. Y eso tiene que ver muchísimo también con con el compromiso dentro de Cambiemos, así que no debería ni sentirse ni resentirse. Y esto también, ustedes ambos están dentro del Consejo Deliberante de Pilar, ¿no? Eh, tanto Juan Manuel Quintana como vos son concejales, mismo bloque, y, y tienen muchas tareas en común. ¿Esto cómo ves, cómo va, si va a fluir o va a haber algo dentro de, de esta tarea que los va a llevar hasta el 26 de octubre? No, en absoluto. Con no. Juan, a Juan le tengo un aprecio súper especial nos conozco desde que creo que desde que nos criamos dentro del comité eh, siempre tenemos para con, nos, con nosotros entre sí eh, palabras de, 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 de elogios y la verdad hemos hecho un, un muy buen dúo dentro del consejo deliberante y la verdad es que no vuelvo a insistir esto es una prueba más que, que nos pone la unión cívica radical pero que eh, vamos a estar trabajando eh, y acompañando a nuestro intendente más allá de los resultados y, y obviamente que, que le deseo y, y que quiero que esto sea con, con total normalidad y tranquilidad como tienen que ser las cosas, en absoluto puede llegar a, vuelvo a insistir, en lo personal a, re, a, a, a resentir cualquier tipo de relaciones con la lista de la 15 o la lista 14 que es el número de la otra lista este, por una cuestión de, de internas, todo por lo contrario, estamos intentando construir eh, lo, lo que se construyó hasta ahora, que es la Unión Cívica Radical dentro de Cambiemos. Bien, Claudia, entonces ahora a pensar en la interna, ¿cómo, ¿tienen pensado alguna estrategia? ¿Ya se han reunido? ¿Han charlado? La estrategia, la única que hay es que se, llevar los, los afiliados a votar en el día de las elecciones y nosotros venimos haciendo este trabajo con muchísimos de los chicos que, que vienen comprometidos y que a su vez eh, son familia de, 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 de radicales de toda la vida de Pilar. Y, y bueno, en este momento, por ejemplo, eh, en un ratito me voy a estar eh, reuniendo con, con, con Tonito La Greca, que es este mi, mi, mi futuro candidato también a vice, y, y seguramente vamos a ir armando reuniones, este cuestiones que tengan que ver no solo con con lo partidario 
a nivel eh, interna, sino también a nivel construir eh, para, para la, el próximo trabajo que, que nos, nos toque hacer. La verdad que yo estoy muy contenta de, de la participación de toda la lista, independientemente del lugar que nos haya tocado ocupar, porque, bueno, insistir, hace muchísimo tiempo atrás decir que, que estabas en la Unión Cívica Radical eh, no, no, no era lo más, este, lo más común de ver. Y hoy ver el entusiasmo de los jóvenes, ver la participación de ellos eh, y el acercamiento de la familia para otra vez volver y decir, yo en el 83 estuve con Alfonsín, pero la verdad que eso tiene una importancia eh, muy destacable para, para todos nosotros eh, en función de, de seguir construyendo y de seguir creciendo. Quizás fuimos creciendo mucho más de lo que nosotros veíamos percibiendo en, en el día a día. Vi muchos radicales, viejos radicales, revolucionados el jueves, el viernes, ¿no? Con los teléfonos a no dar más. Sí, ¿no? Porque estaban todos. ¿Qué, qué, 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 ¿Van a ser internas? ¿No van a ser internas? Me están llamando de un lado, me llaman del otro. ¿Qué hago? ¿Qué no? ¿Qué no quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué? ¡Oh! ¿Se acordaron cómo era una interna? Y claro, pero todos bien, todos revolucionados, pero desde el punto de vista de, de que me tengo que mover, tengo que participar y eso está bueno, ¿no? Eh, ah, bueno, eh, participación bueno. radical que eh, calculás tenés idea ustedes Mirá, qué saben eh, no, la, la participación no es un termómetro de, de lo que puede llegar a ser el corazón de, de los radicales sabemos que es un mes que uno festeja el día de la madre que, que estamos este, en actividad que muchas veces se complica eh, llegar a horario y demás pero yo sé que que hay muchísimas personas que desearían que, que la Unión Cívica Radical tenga un, un rol protagónico no solo el 28, sino en los futuros años para, para nosotros. Es necesaria la participación, ¿eh? es necesaria. Si, si son afiliados, acérquense porque es necesario que, que los partidos políticos eh, tomen fuerza, ¿no? Eh, sí, para, para, para tener identidad, sobre todo. A, a las listas. ¿Cómo? Que no, solo, que no solo tiene que ver con, con la participación, sino también con sentirse respaldado los, los que participen. Claro, exactamente, exactamente, que todo el mundo eh, se haga presente y por supuesto que falta, pero ya estamos, le quedan eh, una interna corta va a ser, porque ya estamos a corta. primero de octubre, ¿cuánto queda? Nada. <risa> 20 días, 27 días. ¡Qué nervios, no! No, no, ¿No? Está, ah, bueno. tiene un poquito la espalda ya curtida con estas cosas. Ah, bueno, está bien, con calma entonces. Gracias, Claudia. Sí, trabajando. Claro, sí, claro, por supuesto. Gracias. Un abrazo grande y saludos a todos. Gracias. Claudia Saquem, candidata a presidente de la eh, presidenta del Comité Radical sí. aquí en Pilar. Es ella y su compañero de fórmula, Tonito Lagreca.